ஹாய்ங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பருப்பு வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கப் கடலை பருப்பை நான் நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு நல்ல தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுட்டேன் தனியாக ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட நாம் வந்து அஞ்சு வரமிளகாவையும் மூணு துண்டு இஞ்சியும் கொஞ்சம் பெருங்காய் பொடியும் போட்டு உப்பும் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் பெருங்காய் பொடி இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஒரு கப் சின்ன பொ வெங்காயத்தை பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை ஸோ இதெல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வடை போட போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஆல்ரெடி வரமிளகாவும் இஞ்சியும் கொஞ்சம் பெருங்காய் பொடியும் அது போக கடலை பருப்பும் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு நான் வந்து அரைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் பச்சை இதுவும் வரமிளகாவும் அதையும் போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ நான் கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையுமே போடுறேன் போட்டுட்டு நமக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஒரு சொட்டு வேணால் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வேணால் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அரைக்கலைனா ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு வந்து உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கணுங்க அப்படி அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி பசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ எல்லா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து கடலைப்பருப்பு அரைக்க வச்சு சோம்பும் போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் வேணும்னா ஸோ நான் சோம்பு போட மாட்டோம் ஸோ அதனால் நம்ம இப்படியே போட்டு நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த கன்சிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன நல்லா ஹாட்டாக இருக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் உள்ள கையில் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி ரப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு பால் மாதிரி மாவு உருட்டி ஸோ அதில் வச்சு தட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி தட்டி நீங்கள் போடணுங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ டீ டைம் ஸ்நாக்காக நீங்கள் வந்து இதை பண்ணி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி எடுத்து எண்ணெயில் போடுறேன் ஸோ எண்ணெய் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா சுட்டுருக்கணும் ஹீட்டாக இருக்கணும் அப்போனா தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த விடை எடுத்து போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விடையுமே நான் இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி போடுறேன் இதில் வந்து மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மீடியமுக்கும் கம்மியான உள்ள ஹீட்டில் தான் இது வந்து வேகணும் அப்போனா தான் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வேகும் அப்படி இல்லைன்னா நடுவில் வேகாமல் சுற்றி மட்டும் கிறிஸ்பி ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் நல்லா வேக விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஸோ ஆனால் ஒன் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயும் நீங்கள் வந்து திருப்பி போட்டு திருப்பி போட்டு வந்து வேக வச்சுக்கோங்க எண்ணெயில் ஸோ அப்போனா தான் வந்து உங்களுக்கு அவுட்டர் லேடும் கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்பி போடுறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க இந்த மாதிரி நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கோங்க இது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ காரம் வேணும்னா கூட ரெண்டு வத்தல் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து திருப்பி போடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடவையும் திருப்பி போடும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு இடமுமே ஒன்று போல் வந்துடும் பாருங்கள் எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு எல்லாமே சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும் ப்ரௌன் கலரில் மாறியிருக்கும் நிஷலாக உள்ள கலரை விட ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா விடையும் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா விடையும் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்ற